Hola mis amigos y amigas del mundo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale y hoy quiero hablaros de una teoría que cada vez está cogiendo más fuerza en internet eh, respecto a la destrucción de pisos picados en breves y como habéis oído pues parece ser que ciertos fans pues han incluso eh, conseguido pruebas que os voy a comentar más adelante. Bien, eh, como sabéis los que seáis eh, seguidores de Fortnite Battle Royale existe un lugar que gusta y disgusta por igual a los jugadores y ese lugar es pisos picados. Desde luego, eh, si queréis tener una experiencia intensa y muchas veces breve, aterrizar ahí es la mejor idea sin lugar a dudas. Antes de seguir, quiero recordaros que pisos picados no formaba parte del mapa original y que fue añadido a principios de este año 2018 junto con otras localizaciones. Eh, bien, en la reciente actualización, la versión 3.4, han aparecido telescopios en diferentes localizaciones del mapa apuntando hacia el cielo, donde si nos fijamos bien podemos ver un meteorito o cometa que ha aparecido, como os digo, de repente. Esto unido también a la vibración que estamos sufriendo en el mando, eh, debido no sabemos exactamente a qué, eh, ahora sí, pues también han surgido diferentes hipótesis y hay gente que piensa que es porque se acerca un enemigo o lo tenemos cerca, un enemigo, otras personas piensan que es eh, porque hay un cofre cerca, eh, incluso eh, leí una teoría un poquito así loca, pero que quién sabe, eh, hablaba que había cuatro patrones de vibración y que pues trasladados al código morse, daban un mensaje que hacía referencia a un SOS que venía desde pisos picados, desde la coordenada de pisos picados y que además pues daba un número que era la fecha abril eh, de 2018. Ya os digo que esto es un poco pues eh, hablar por hablar, pero bueno, como os digo y como veis, hay gente pues que piensa en todo y busca pues los tres pies al gato, ¿no? Eh, hay diferentes pruebas, como os decía al principio, eh, porque se han encontrado archivos, los dataminers pues han hecho su trabajo y han encontrado archivos que hacen referencia a varias cuestiones relacionadas con dicho meteorito. Eh, una de ellas sería que el meteorito va a tener diferentes fases de posicionamiento en el cielo y que hará evidente su acercamiento. Es decir, que cada vez pues, vamos a ver cómo el meteorito va creciendo, es decir, porque está más cerca, eh, lógicamente. Eh, y que además en algún eh, momento existirá un impacto de meteorito en el mapa. Bien, ¿qué motivos serían los que moverían a Epic Games a tomar esta decisión? Por un lado, eh, la masiva concentración de jugadores en un único punto del mapa, dejando otros lugares vacíos. Eh, también el estrés eh, en los servidores al haber tanta acción concentrada en un único punto a la vez o simplemente pues, podría ser una excusa para hacer eh, cambios en el mapa. ¿Por qué no? Eh, recientemente la revista Rolling Stone, eh, en una entrevista a David Spalinski, que es el jefe de diseño de niveles en Fortnite, publicó lo siguiente. Dice, estamos abiertos a la idea de hacer un nuevo mapa, pero todavía no hemos alcanzado la mejor versión del actual. La próxima actualización va a cambiar significativamente el mapa, pero luego iremos viendo hacia dónde nos lleva esto. Queremos maximizar la experiencia. Bien, pues eh, mi conclusión es que realmente Big Games no necesita montar toda una parafernalia y tener así una excusa para cambiar el diseño del mapa, porque os recuerdo que hasta la fecha las localizaciones nuevas han aparecido por arte de magia, es decir, de repente... Si bien es cierto que muchos proyectos empiezan con una idea más o menos sencilla y que con el paso del tiempo se van añadiendo elementos que le dan forma haciendo que todo vaya teniendo sentido y al final pues sabéis que incluso se hacen películas o series, es decir, todo empieza con una pequeña idea y sobre eso pues se va trabajando ¿no? y se van añadiendo pues diferentes elementos. Eh, como os digo, desde mi punto de vista seguramente todo esto va a formar parte de uno o varios eventos que durante este mes de abril nos van a llevar al final de la tercera temporada y que abrirá nuevas posibilidades de cara a la cuarta temporada que empezará ya en menos de un mes. Bien, y ahora os lanzo una pregunta y es ¿qué pensáis vosotros de todo esto? Me gustaría saber y leer vuestras opiniones en los comentarios de este vídeo. Por mi parte nada más, soy Gothic y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, adiós. Y como dice la canción de Polifacético... Piso picado, yo nunca salgo vivo de piso picado, me vuelvo loco, escucho, paso por todos lados, como siga cayendo ahí me quedo carbón.